Hi all, today we can discuss about Android GUI concept. GUI it's a hierarchy of view and view group objects. The basic building block of, for user interface is a view object which is created from the view class. The UI components such as view means the UI components for example button, text field, image view like that and view groups it's a containers that have a layout defined controlling how view widgets are arranged in it. And the view group is a subclass of view and provides invisible containers. Next, we will discuss layout resources in Android. Android layout of 4 types. First one is linear layout and the second one is relative layout. Third frame layout and the fourth on the table layout. First one is the linear layout. It's a view group that aligns all children, for example, buttons, text field, etc., in a single direction, vertically or horizontally. Children in the bar canvas in the UI elements on buttons, text field, like that. There are different types of buttons and text field. Elements are arranged in a row or column notation based on the parameter Android orientation. Anyway, here you button. And the button text field in a vertically along the horizontal arrange. It is parent in the screen. And our screen is the canvas. That is the UI components on children. That can be button, text field, like that. Okay. These are the attribute and its description. If it is Android colon ID, means this is the ID which uniquely identifies the layout. If it is Android colon baseline aligned this must be a boolean value either true or false and prevents the layout from allaying its children's baselines and if it is android column baseline aligned child index when a linear layout is part of another layout that is baseline aligned it can specify which of its children to baseline align and if the if it is android column divider this is a drawable to use as vertical divider between buttons. And, and also you, you can use color value. Next Android column gravity means this specifies how an object should position its content on both the x and y axis. And possible values are top, bottom, left, right and center, center vertical, center horizontal etc. If it is Android column orientation, this specifies the direction of arrangement and you will use horizontal for a row, vertical for a column and the default is horizontal. And if it is Android column weight, sum means sum up of child weight. For example, layout tag. If it is linear layout tag, open, open zero, okay. Then, File location, XST location, Kodgua. Then orientation, even on a Kodta, vertical and orientation Kodta. Outputting in a very name, okay. Then main night, layout width, layout height, fill parent, and Kodta. Ada either canvas screen says max mutilis, Yam Indiana, layout width and height, fill parent, Kodta. Means match parent to match parent and fit parent are in the same then yana, okay. And yani vide moon text field on create another. Okay. Apo first text field element in the element one nana kodta and vidum height to kodta the layout with the layout height to wrap content in the kodta. Then next second text field. Second text field name element 2. Okay. 
അതിൻ്റെയും ലേ ഔട്ട് വിടുത്തും ലേ ഔട്ട് ഹൈറ്റും ട്രാപ്പ് കണ്ടൻറ് തന്നെ കൊടുത്തു ദെൻ തേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അത് കൊടുത്തത് എലമെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സെയിം മൂന്നിനും ലേ ഔട്ട് വിടുത്തും ലേ ഔട്ട് ഹൈറ്റും റാപ്പ് കണ്ടൻറ് തന്നെ കൊടുത്തേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരുവാന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സും വന്നു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെർട്ടിക്കലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് ഈസ് റിലേറ്റീവ് ലേ ഔട്ട് റിലേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചൈൽഡ് വ്യൂ ഇൻ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് എനാബിൾസ് യു ടു സ്പെസിഫൈ ഹൗ ചൈൽഡ് വ്യൂസ് ആർ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് ടു ഈച്ച് അതർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് വ്യൂ ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫൈഡ് as related to sibling elements or related to the parent adayithu nammal buttons okke relate cheythu pariya okay engena nokka ee or example la ivide text field undu okay adinde right side laite adayithu right side laite venamengile mattoru text insert cheyam ini text 1 inde below aitana text 3 insert cheyendengil adum cheyam okay ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനെ അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേണോ എന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബട്ടൺ ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു ഇതിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സ്ക്രീൻ സൈസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേ ഔട്ട് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഹൈറ്റ് ഫിൽ പാരൻറ്റ് തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ലേ ഔട്ട് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് റാപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ടെക്സ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻറ്റ് വൺ ആണ് കൊടുത്തത് ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ബട്ടൺ ഓർ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യുനീക്ക് ഐ ഡി കൊടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം യുനീക്ക് ഐ ഡി ഓക്കെ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു വിത്തിൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലസ് ഐ ഡി ബാർ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം ഐ ഡി ആയിട്ട് സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എലമെൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇ എൽ സീറോ വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എൽ ടു ഇ എൽ സീറോ ടു ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വിടുത്തും ഹൈറ്റും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് റാപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് നെയിം അതായത് എലമെൻറ്റ് ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് മീൻസ് പൊസിഷൻ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുത്തത് അതായത് സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കമൻ്റ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് കോളൻ ലേ ഔട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ഏതിന് റൈറ്റ് ഏതിന് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു വിത്തിൻ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഐ ഡി ബാർ ഇ എൽ സീറോ വൺ ഓക്കെ അതായത് ഇ എൽ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യുനീക്ക് ഐ ഡി ആണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിന് അത് ആദ്യം ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വരും ഇത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് ഇത് അതായത് എലമെൻറ്റ് നെയിം എലമെൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൻ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് റഫ് മീൻസ് ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആൻഡ്രോയിഡ് കോളൻ ലേ ഔട്ട് അണ്ട് സ്കോർ ബിലോ അതായത് ഏത് ഐ ഡി അതായത് ഇ എൽ സീറോ ടുവിൻ്റെ ബിലോ ആയിട്ടാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ ദൻ റിലേറ്റീവ് ലേ ഔട്ട് ടാഗിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പ്രീവി
this is attribute and its description if if it is android colon id means this is the id which uniquely identifies the layout if it is android colon gravity means this specifies how an object should position its content on both x and y axis possible values are top bottom left right center center vertical center horizontal etc and if it is android colon ignore gravity means this indicates what view should not be affected by gravity next is list view android list view is a view which groups several items and display them in vertical scrollable list the list items are automatically inserted to the list using an adapter that pulls content from a source such as an array or database and the next is grid view android grid view shows items in two dimensional scrolling grid rows and columns and the grid items are not necessarily predetermined but they are automatically inserted to the layout using a list adapter and the next is tab layout android tab layout going to be arranged groups of views into rows and columns you will use the table row element to build a row in the table each row has zero or more cells and each cell can hold one view object next is absolute layout an absolute layout lets you specify exact location of its children absolute layouts are less flexible and harder to maintain than other types of layout without absolute positioning these are the attributes and description android colon id means already i told uh, this is the id which uniquely identifies the layout if it is android colon layout underscore x means this specify the x coordinate of the view if it is android colon layout underscore y means this specifies the y coordinate of the view and the next one is frame layout frame layout is designed to block out an area on the screen to display a single item generally frame layout should be used to hold a single child view because it can be difficult to organize child views in a way that's scalable to different screen sizes without the children overlapping each other